to smash it. നമ്മുടെ സഹിമാരെ കൂടെ കൂട്ടിയാലോ അതിന് അവളുമാര് സമ്മതിക്കണ്ടേ സമ്മതിപ്പിക്കണം ചോദിച്ചാ മതി 
അല്ല അവിടെ നിന്ന് ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മര്യാദയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു തൽക്കാലം ഞാനിവിടുത്തെ ഭരണത്തലവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി ഓഹോ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല അമ്മാവൻ മാപ്പാകണം അമ്മാവനോ എവിടെ കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് അമ്മാവനായത് ദയാ തലകൊണ്ട് എന്നാലേ തലകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇപ്പൊ അമ്മാവനായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടാ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെക്കാളും വളരെ ചെറുപ്പമാ അല്ല അണ്ണോ ഒന്ന് നിക്കണേ അണ്ണനല്ല കുട്ടൻ പിള്ള അതാ എന്റെ പേര് കേട്ടോ രണ്ട് റൂംസ് വേണമല്ലോ അനിയാ റൂംസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്ന് പിണങ്ങി പോകാതെ എന്റെ കുട്ടൻ പിള്ള ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാ കൊള്ളാമായിരുന്നു അറിഞ്ഞേ പറ്റുവോ എന്നാലേ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വാച്ചർ കം മാനേജർ കം സൂപ്പർവൈസർ ഓഹോ അപ്പൊ കുട്ടമ്പിള്ള ചേട്ടൻ ഇവിടത്തെ ത്രീ ഇൻ ഒന്നാണല്ലേ അതിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ രണ്ട് മുറികൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടല്ലോ മുറികൾ അങ്ങനെ പലതും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കും അത് വേറെ ആണുങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നാലേ ആ ആണുങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തന്നെയാ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയർ വിളിച്ചിരുന്നില്ലേ അതെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറുടെ മകനാ മേനു സാറിന്റെ മകനാണോ വിനയ കുഞ്ഞ് അതെ എന്നാ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോരായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാനിങ്ങോട്ട് കുറെ കളിപ്പിക്കണമായിരുന്നു എല്ലാവനും പോയി ഹലോ ആ അതെ ഉണ്ടല്ലോ ആ വിളിക്കാം വിളിക്കാം 
നേരത്തെയും വിളിച്ചായിരുന്നു മറ്റു മുറികളിലും ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെന്താ താമസോളൂ ഈ ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ മതി നിങ്ങളുടെ പാട്ടും കൂത്തുമൊക്കെ ഓഹോ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഞങ്ങളും കാശ് കൊടുത്താ റൂം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വേണ്ട സമയം ശരിയല്ല എന്നാണ് പേര് വേട്ടക്കാരനാണ് മൃഗത്തിനേക്കാളും ഭയങ്കരം കൂടെ കൂടെ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവും എവിടേക്കാ കണ്ടോ 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 ഇതാ ജോലി അവനും അവന്റെ ഒരു തോക്കും എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് ദൈവം തമ്പരാൻ പോലും അറിയില്ല ആലമാണ് അതേടോ ആ കുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇണക്കുരുവുകളിൽ ഒന്ന് പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രേമത്തിന് ഇണങ്കോലിടുന്ന ആ വിലനുണ്ടല്ലോ കോളേജില് ആ മുരളിയല്ലേ യെസ് അവൻ താൻ റൗഞ്ച മിഥുനങ്ങളെ അമ്പെയ്ത വേടനെ പോലെ അവനിങ്ങനെ നിർത്തണ നിന്റെ ഷൈനി നോക്ക് ഒന്നുകിൽ നായകൻ ഇതുപോലെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എത്തും അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷാത പാടാൻ പുതിയൊരു മാമനു കൂടെ അവതരിക്കും അരുത് പക്ഷികൾ നാടിന്റെ സമ്പത്താണ് അതിനെ കൊല്ലരുത് അങ്ങ് സി എസ് വാര്യ പ്രസിദ്ധ പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞനായ അങ്ങേ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷമുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഞാനിവിടെ എത്താറുണ്ട് വിവിധ തരം പക്ഷികളുടെ കലവറയാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ കാട് നശിക്കുന്നതോടൊപ്പം പക്ഷികളും ഇവിടെ വിട്ടു പോകുന്നു ഓഹോ അതെ നശീകരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രസിദ്ധമായ കവിതയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ
മനോഹരമായ പരിനീർപ്പ് ബാലസൂര്യ അരുണിമ ടിൻ ജോമിനിയുടെ നറും പുഞ്ചിരി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്റെ മനസ്സ് പടപടാ പടപടപടാന്ന് തുടിക്കും ഉടനെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് കോപിക്കും അനന്താ വേഗം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ലൈസൻസ് ഞാൻ റദ്ദ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗന്ദര്യം ക്യാമറ പിടിച്ചെടുത്തത് വേഗം ചികിത്സിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം കേടാവും ഹലോ മാഡം ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഡോക്ടറുടെ പേരെന്താണാവോ മിസ് സുമം പി എച്ച് ഡിക്ക് എന്റെ കീഴിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നു എന്താ പ്രശ്നമല്ലത് ഇല്ല ഒരു മുൻ ചുണ്ടിക്കാരിയാ പാവ് അതെ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഏത് പത്രത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആൾ ഇന്ത്യ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തിൽ എനിക്കാണ് സമ്മാനം യെസ് യെസ് ആനന്ദ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആറ്റക്കുരുവികളെ കുറിച്ചുള്ള ഫോട്ടോയ്ക്കൽ അതെ പരിചയപ്പെടണമെന്ന് കുറെ നാളായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് എത്ര നാൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും സീസൺ തീരും വരെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സ്നാപ്പ് ഓക്കെ താങ്ക് യു വെൽക്കം കാണാം കുറച്ചധികം സ്വാമിമാരെ ഇപ്പൊ വേണമെങ്കില് വല്ല കാശിയിലോ രാമേശ്വരത്തോ പോയാ പറ്റും അതല്ല കുട്ടിയാ പിന്നെ ഏതാ മറ്റവൻ കഞ്ചാവ് ഓ ചെടി എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഈ ചാരാലം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പാപമാ മദ്യപിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ മഹാപാപമാ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നത് കേട്ടാ എന്നെ കൊന്നാലും ശരി ഞാൻ കഞ്ചാവ് വാങ്ങി തരില്ല എന്നാലേ ഞാൻ പോയി വാങ്ങും ആവോ പേര് അറിയുകയും ചെയ്യും എവിടെ പോവുന്ന ഞാനല്ല വിനയൻ ഇവിടെയൊക്കെ രാഹുലേ താൻ തീരെയെന്ന് സ്വാമിയാണല്ലേ ഏ എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം രാത്രി ആയാലേ ഇവിടെ ആരും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാറില്ല ഇറങ്ങി നടന്നാൽ എന്താ ഓ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നേരം വെളുക്കുമ്പോ കാട്ടിനകത്ത് അവരുടെ ചത്ത ശവശരീരം കിടക്കും അത്രയേ ഉള്ളു ആരാണ് ഈ കൊലയാളി അമ്മാവനാണോ അതെ ഓ ഞാനോ നമ്മോ ഞാനൊന്നും അല്ല ചെമ്പരുന്ത്
വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത്തരം റിലാക്സേഷൻ ആവശ്യമാണ് ശരിയാ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലുമായി ആകെ മടുത്തു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞ മാറ്റിനോട് അനുവാദം വാങ്ങിയത് വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിലാക്സ് ആയിരിക്കും അടിയുടെ പൊടി പോലെ ആയിരിക്കും ഓ പിന്നെ അവർക്കൊക്കെ അറിയാമോ ഇളം മനസ്സിന്റെ സന്തോഷത്തെ പറ്റി അത്ര ഇളയതൊന്നുമല്ല ചില പ്രത്യേകതരം പക്ഷികളുടെ തൂവലുകൾ ഒഴിയാറില്ല അതിനാലാണ് ആ പക്ഷിക്ക് ഗുഡ് ഈവനിങ് പ്രൊഫസർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹലോ നോട്ട് ചെയ്തല്ലോ ബൈ ദ ബൈ ആ പക്ഷികളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഗവേഷണം നടത്താനാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആള് നല്ല പഞ്ചാരയാണല്ലോ അതെ അതെ പഞ്ചാരയാ ഇതെന്താ മനുഷ്യ ചങ്ങലയോ യെസ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി നടന്ന് മറിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അന്നാ ഒരു പടം കൊടുക്കൂ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോണ് വെറുതെ ക്ലിക്കടിച്ച് കളിപ്പിച്ചതാണോ നോ ആനന്ദ് സത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അട്ടെ പരിചയപ്പെടാം രാഹുൽ അലക്സ് എന്നാ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഞാൻ പറയാം തണ്ടുരുളും തടിയുരുളും തടിമേൽ ഒരു പിടി കുരുമുളക് ഉരുളും രാഹുൽ പറഞ്ഞേ പറട്ടെ തണ്ടുരുളും എന്നാ വെറുതെ പിടിച്ചു ചീപ്പ് ചെത്തട തച്ച നല്ല ചന്തത്തിൽ ചെത്തട ചാത്തൻ തച്ച ചീപ്പ് ചെത്തട തച്ച നല്ല ചന്തത്തിൽ ചെത്തട ചാത്തൻ തച്ച അറിയോ എങ്ങോട്ടാണോടെ കഞ്ചാവേ പുലിത്താൻ പോണ് പോട കൊട്ടോടി വീശലത്ത് കൂടാ അലക്സേ സംതിങ് റോങ് വാ നമുക്ക് പിന്നാൽ കൂടാ വെരി നൈസ് So smart. Oh. <laughs> Gate to put in the Dathri and Thiriyavaru. Malla Aaniya Matta Vanna Alo. Parayindu Gatta Vandhi. Atra Yollu. Kootu Tha Prasinu Vee Illa. Sari Yannata. Hmm. Vedi Vee Kya Ampova. അല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാ ഈ രാത്രിയിൽ വെറുതെ ഒന്നും നടക്കാൻ ആ സൂക്ഷിച്ചോണം വല്ല പാക്കാണ്ടയോ മറ്റോ ഒക്കെ കാണും നടന്നോ നടന്നോ പണ്ട് ഞാനും ഇതുപോലെ കുറെ നടന്നോടാ നീ നോട്ടും ഭാവം കണ്ട കാലിന് പൊലുണ്ട് ഡബിൾ കളയടോ ചീള് കേസ് പോവാൻ പറ എന്തിനാ പുറത്തു വരാൻ പറഞ്ഞത് ഒറ്റയ്ക്കൽപ്പം ശൃംഖരിക്കാൻ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാ പറ്റുമോ കേട്ടോ സുന്ദരി ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു വല്ല വൃത്തിയോടും ആയിരിക്കും ചേച്ചേ ഒരു നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രി വന്നെല്ലാം കൂടി ഞാൻ നല്ലൊരു ഡ്രീമിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു എന്നാ ഞങ്ങളും കൂടാടോ ആ കൂടിക്കോ ഭൂമിയിൽ ജീവിതം 
मधुरम सौम्यम दीप्तम सुखदम भूमि जीवित आयम आयम
ൂട്ടിയിടാത്തതുകൊണ്ട് എപ്പോഴാ മടങ്ങി വന്നതെന്ന് അറിയില്ല സാർ അവരിവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ വിളിക്കാമേ ഞാൻ പറയുന്നതുവരെ ഒറ്റ എണ്ണം പുറത്തിറങ്ങരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായത് എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളു ഞാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യാം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചപ്പോ മോഹ വളർന്നു അല്ലടാ അവൾ വഴങ്ങിയില്ല അപ്പൊ ബലാത്കാരം ചെയ്യും പുറത്തറിയുമെന്ന് കരുതി കൊന്നുകളന്ന് ഇതല്ലടാ സംഭവിച്ചത് അല്ല അവൻ നിരപരാധിയാണ് പ്ലീസ് അടിക്കരുത് എന്തോ ഓ അപ്പൊ സാറിനും പങ്കുണ്ടല്ലേ കൊലയാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാതെ നിരപരാധികളെ തല്ലിച്ചതിക്കുന്നത് എവിടെ തന്നെ അമ്മയുടെ ദേവം ഇവരൊക്കെ സെല്ലടക്കെ സത്യം പറയുന്നതാണ് നോക്കട്ടെ ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയാണെന്ന് ധരിക്കരുത് പറയണം സാർ ഈ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഇവർക്കൊരിക്കലും കൊലപാതകികളാകാൻ കഴിയില്ല പാവങ്ങൾ പ്രൊഫസർ കൊലപാതകികളിൽ പലരും പാവങ്ങളാണ് കുറ്റം ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ഇതോ താങ്കളുടെ നിഗമനം ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇവർ അത്തരക്കാരല്ല എന്താ ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പ് എന്റെ പേരിൽ ജാമ്യം കിട്ടുമെങ്കിൽ വിട്ടുതരാം പക്ഷേ കേസിന്റെ അന്വേഷണം തീരും വരെ ആരും ഇവിടെ വിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ശരി സാർ സാർ എനിക്കൊരു സംശയം എന്താണ് ഇതിനു മുമ്പും ഇവിടെ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു വാച്ചർ പറയുന്നത് ഒരു ചെമ്പരം താണ് എന്റെ പിന്നിൽ നിന്നാണ് എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ സാർ ചിലയിടങ്ങളിൽ മനുഷ്യനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന പക്ഷികളുണ്ട് പക്ഷേ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊല്ലുന്ന പക്ഷികളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ി 
നീ എന്റെ വൃന്ദ കൊന്നുല്ലടാ നീയും ജീവിക്കണ്ട കുട്ടികൾ അവിവേകം വല്ലതും കാണിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ ചെവിക്കേണ്ടത് ഏ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം എന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഞാനാണ് കൊലയാളി എന്ന് റിപ്പോർട്ട് എഴുതണം റിപ്പോർട്ട് എഴുതണം പക്ഷേ വിനയനാണ് കൊലയാളി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള പോലീസിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ജൂസലസ് ഫെലോസ് ആരെയാണ് സംശയം തന്നെയാണ് എന്നെയോ എന്താ സംശയിച്ചുകൂടെ തന്നെ മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും എനിക്ക് സംശയമാണ് എന്താ കുഞ്ഞു നത്തിങ് ഞാൻ വിനയനോട് സംസാരിക്കായിരുന്നു പാവം അവൻ ആകെ തകർന്നിരിക്കുക മരണം നടന്നിട്ടുള്ള രാത്രികളിലെല്ലാം പടപട പട 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 പടാന്നുള്ള പരന്തിന്റെ ചെറുകടി ഒച്ച ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ അമ്മാവൻ എന്താ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കാത്തത് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഞാനിങ്ങനെ ഒറ്റത്തടിയായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കുന്നില്ല അല്ലേ അസൂയ അതിരിക്കട്ടെ അമ്മാവൻ എപ്പോഴെങ്കിലും അതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ല അവര് അത്ര വ്യക്തമായി കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഒന്നുമില്ല ആരോ ഇവിടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നു എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ചേച്ചേ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ചുമ പോയി കിടന്നുള്ളൂ പിന്നെ വാതിലും ജനലും അടച്ചു കുട്ടിയിടാൻ മറക്കണ്ട എന്തോ ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ ടോർച്ചിലടിച്ചു 
അപ്പോഴുണ്ട് എന്നെ തന്നെ തുറിച്ചു നോക്കിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് കണ്ണുകൾ ആരുടെ പരമ്പിന്റെ ഞാൻ ഒന്നേ നോക്കിയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് വാതിൽക്കലേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞൊരൊറ്റ ഓട്ടം എന്റെ പിന്നിലൂടെ എന്തോ വന്ന് തന്റെ വിശ്വാസം കൊലയാളി ചെമ്പരുന്താണെന്നല്ലേ തനിക്ക് ആ പരിന്തിനെ കാണണോ എന്നാ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ ഇന്നിനി ആരെയും റാഞ്ചാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല കുട്ടമ്പിള്ളയ്ക്ക് എന്തോട് വരാമോ തനിക്കൊക്കെ ഭയമാണ്ടോ അയാളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റൂമിലേക്ക് വയ്ക്കോളൂ എവിടെ പോന്നു വന്നിട്ട് പറയാം പോകാൻ എന്തിനും ഞങ്ങളുണ്ട് അളിയാ ഇതെല്ലാം കൂടി എന്തോ ചെയ്യാൻ പോവാ എന്റെ ഭഗവാനെ ഈ പിള്ളേരെ നീ തന്നെ രക്ഷിക്കണേ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ അതെ തമ്പ്രാ എത്രയും വേഗമാണോ അത്രയും നല്ലത് ഊ തമ്പ്രാ കോവിക്ക കൂടാ തമ്പ്ര അവ കിളിന്ത് പെണ്ണ ഒന്നുമേ തെരിയാതെ എനിക്കറിയാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒച്ച വക്ക കൂടാ തമ്പ്ര കാട്ടു മക്കൾ എഴുന്തരും അവളെയും കൊന്ന് കൊല്ലി ഞാൻ തീ വെക്കും കുറെ ദിവസമായി എന്നെ പറ്റിക്കുന്നു മാപ്പാകണം തമ്പ്ര മാപ്പ് തന്റെ വളർത്തുമാണല്ലേ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കണ്ട പറ ആ നനക്കൊക്കെ നല്ലത് തമ്പ്രാ
എന്താ ഇത് അയാൾ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസിൽ അറിയിച്ച പോരെ അല്ലാതെ ഉപദേശം ആവശ്യമില്ല ഞാനും പറഞ്ഞു നോക്കിയതാ സാറേ കേക്കണ്ടായോ എടുത്ത കാട്ടം നിർത്തണോ താനും ഇയാളുമൊക്കെ അവന്റെ കൂട്ടാ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഉപകാരത്തിന് നന്ദി ഇത് ആത്മഹത്യയാണെന്നാണോ സാറിന്റെ നിഗമനം തീർച്ചയായും ഇണയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്ന കുറ്റബോധം കൊണ്ട് അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എനിക്കതിൽ സംശയമുണ്ട് സംശയം കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ അതല്ല സാർ ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങിയുള്ള പഠനങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ കൈമുതൽ അതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഈ തെളിവുകൾ വലുതുണ്ടോ തെളിവൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സംശയമുണ്ട് അയാളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ അത്ര അടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും അയാൾ ഒരു മുഷ്കലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അയാളും വിനയനുമായി വഴക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ ഒരിക്കൽ ആ പിള്ളേർ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചപ്പോ വിനയ കുഞ്ഞിനെ അയാൾ വന്ന് തല്ലി സാർ അയാളുടെ സ്വഭാവം
അത്ര നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോ തുറിച്ചൊരു നോട്ടവും വല്ലാത്തൊരു ഭാവും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ കള്ളു അടിച്ചാണ് എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവരുടെ കാണുന്നത് ഒന്നിനും ഒരു കൃത്യമില്ല സാർ തോന്നുമ്പം വരും തോന്നുമ്പം പോവും അയാളെ കാണുന്നത് തന്നെ പേടിയാ അയാളാണ് വൃദ്ധയുടെ കൊലയാളി തീർച്ചയായും വിനയനെയും വൃദ്ധയും കൊന്നത് അയാളാണ് ഓ അത് ആത്മഹത്യയാണ് സർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ മാത്രം വിനയം ഭീരുമല്ല കുറ്റബോധം കൊണ്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കൈയൊഴിയാം കാരണം കൊലയാളി ശക്തമാണല്ലോ ധാരാളം പണവും കയ്യിലുണ്ടാവും മുപ്പാ ഈ പണത്തിന്റെ മേലെ കൂടി പറക്കാൻ വരുന്നതിനും പേടിയാ പച്ചെങ്കില് മരം മുറിച്ചാ ഏമാമാർ പിടിക്കില്ല അതിന് മുറിക്കുന്ന സ്ഥലം തരിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ ചെടിയടല്ലേ പണം കായ്ക്കുന്ന ചെടി എന്താ നോക്കി ഇങ്ങനെ കുടി ഇനി വേട്ടാ കുടിക്കേടോ അവളവിടെ യാത് നമ്പ്രാ കഞ്ഞിപ്പണ്ണ അവളിങ്ക ഇല്ല നമ്പ്രാ നീ എന്നെ കളിപ്പിക്കാണ് മാപ്പാക്കളും നമ്പ്ര അവൾ മതിനയുടെ കുടുങ്ങി പോയിരിക്കുക ഏതെന്ത് ചെയ്യും എടോ പറട്ടെ തനിക്കറിയാമോ ഈ മദ്യത്തേക്കാൾ മയക്കാൻ കൂടുതലാ പെണ്ണിന് ഈ ഡിക്രൂസ് ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ച് നടത്തിയിരിക്കും രാവിലെ പേടിപ്പെടുത്താൻ നടക്കാണോ ചേടാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പേടിച്ചാലോ രാത്രിയാണെങ്കിൽ പതുങ്ങി നടക്കുന്ന കൊലയാളി പകലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ശല്യം സോറി മാഡം ഈ മനോഹര തീരത്ത് ഏകാകിയായിരിക്കുന്ന അവിടത്തെ അഭൗമമായ സൗന്ദര്യം എന്റെ മനസ്സിനെ ശല്യക്കാരനാക്കുന്നു പ്രിയേ കളിയാക്കരുത് സുന്ദരി തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ മനസ്സിൽ ഉറഞ്ഞുകൂടിയ കവിത അളപ്പെട്ടി ഒഴുകുകയാണ് തടുക്കരുത് എന്നെ അറപ്പിക്കരുത് കടലിലെ ഓളവും കരളിലെ മോഹവും അടങ്ങുകില്ല സുമയെ അടങ്ങുകില്ല എന്തുപറ്റി ഇത്രയുള്ള ധൈര്യം കരയണ്ട ഞാനുണ്ട്
കല്യാണ നാളിലെ കഥയോത്തു നീക്കും അഴകിനെ തഴുകുന്നുളിത്തന്നലെ കല്യാണ നാളിലെ കഥയോത്തു നീക്കും അഴകിനെ തഴുകുന്ന കുളിത്തന്നലെ കളി മാറി വീശുകിൽ പകരിലെ കണികയും വിടരാതിരുമ്പും നിന്മലച്ചുണ്ടി വിടരാതിരുമ്പും നിന്മലച്ചുണ്ടി ഒരു തുള്ളി നീകാരമുത്തു കണ്ടു അതിലൊരു കോണി അഴകിഴുമേരി എൻ കേമ സാമ്രാജ്യ ഹരിത നിഷാര ശയ്യ കണ്ടു കായലി മാറി നിറമാറി നിഴൽച്ചേമ ചന്ദങ്ങൾ ചാരി നിന്നു ണ്ടല്ലോ <laughs> 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 രാഹുലോ മനസ്സിലായി സാർ ആ ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് സോറി മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞാൻ സുരേഷ് കോളേജിൽ വെച്ച് സാറിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സുവോളജിക്ക് എയ്റ്റി സിക്സിൽ ഓ യെസ് 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 ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സുരേഷ് ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ ഇതെന്റെ ഭാര്യ സന്ധ്യ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു വിഷ് യു ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് കാണാം വരൂ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്റെ ഗവേഷണത്തിന്റെ പിന്നിൽ കഠിനമായ പ്രയത്നം എനിക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അല്ലേ ഇതത്ര ശരിയാണോ സോറി സാർ നോ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട സാർ അത് എന്താത് ഓടുന്ന ഒരാളുടെ പിറകെ നടന്ന ഫോട്ടോ എടുത്താൽ കേൾക്കാവില്ലേ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാശ് കൊടുത്തല്ലേ ഫിലിം വാങ്ങുന്നത്
Aradır. Sumi. 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 ഇതാണോ 
ആ ഒരു കുഴപ്പം അത്യാവശ്യത്തിന് വിളിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ കിട്ടും സർക്കാരും അറിയായി പോയില്ലേ നമ്മൾ ആരോട് പറയാം ആറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങൾ 
തെളിവൊന്നുമില്ലേ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ആൾ എവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കണിയാരെ വിളിക്കാം മഷീട്ട് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒളി സംഗീതം തെളിഞ്ഞെന്ന് വരും സർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൊലയാളി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം ശരി സർ മനസ്സിലായോ സർ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കങ്ങോട്ട് കുറവുണ്ട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന് ചുറ്റും പോലീസ് കറങ്ങി നടക്കാണ് ഇതുവരേക്കും അയാളെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിക്രൂസ് മിടുക്കനാണ് പോലീസിനെ പറ്റിച്ച് അയാൾക്ക് ഒളിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഉടനെ തന്നെ മടങ്ങി പോകും ഗവേഷണം തീർന്നില്ലല്ലോ അതുവരെ നിന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ സന്ധ്യയുടെ ഗതിയായിരിക്കും എനിക്കും എന്താ ഇത് പാവം ആ സുരേഷ് ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെയാ സന്ധ്യയുടെ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോയത് അതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ ചുമ പേടിക്കാതിരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ പക്ഷേ അയാളാണോ കൊലയാളി എന്താ നിനക്ക് സംശയമുണ്ടോ ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ തല്ലിയിട്ട് അയാൾ എവിടെ പോയതല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും ആശുപത്രി പോയ സമയത്ത് അയാൾ തിരിച്ചു തിരിയും എനിക്ക് അയാളെ മാത്രമല്ല സംശയം പിന്നെ ആ ഭ്രാന്തനും നമ്മുടെ വാച്ചറും അവർ തമ്മിൽ കൂട്ടാണോ എന്നൊരു സംശയം നീ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത് അതെ നമുക്ക് അവരെ നിരീക്ഷിക്കാം ഒപ്പം ഡെക്രൂസിനെ ഏതായാലും ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഓക്കെ 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 എന്റെ രോഗത്തിൽ പോലും ആർക്കും തുടാൻ കഴിയില്ല പോലീസ് അമ്മമാര് കാടൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടു തനിക്ക് എന്താ പേടിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാ പോലീസ് അമ്മമാര് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യം പറയണ്ട തനി ഇവിടെ നിക്കട്ടെ നിങ്ങളിൽപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും താമസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല തമ്പ്രാ ഇവിടെ ആരുമില്ല ഉള്ളിലെല്ലാം പരിശോധിക്കൂ രാത്രി ആരോടും പുറത്തിറക്കണ്ട മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എന്തോന്ന് പുറത്തിറങ്ങണ്ട എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ഒരു ഗതികേടൊന്നും നോക്കണേ ഇത്രയും വർഷമായി വിളിക്കടോ അവളെ തമ്പ്ര അത് എന്താടോ അത് തമ്പ്രാനെ പറയുന്നിട്ട് കാട്ടിലെവിടോ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വെച്ച് ഇയാളുടെ ഭാര്യയെ ആരോ കൊന്നു 
അറിയില്ല ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഈ പാവം ഇങ്ങനെയായി വിശക്കുമ്പോ ഇവിടെ വരും ഞാൻ ആഹാരം വല്ലതും കൊടുക്കും എന്നെ വെറുതെ വിടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾക്കകം എന്നെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ആഹാ അവിടുന്ന് ആരാണാവോ മനസ്സിലാക്കി തരാം പാർട്ടി ഞാനാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലെ ഇവര് കൊടുത്തു പോരുത് ഞാൻ പോകുന്നു മടങ്ങി വരാൻ താമസിച്ചിരിക്കും ശരി സാർ ബി കെയർഫുൾ ആറ്റക്കുരുവികളുടെ കോളനികളിൽ ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാകാത്ത ചില കൂടുകൾ കാണാം ഇത് ആൺപക്ഷി തനിക്കിരുന്ന് ആടിപ്പാടാനായി നിർമ്മിച്ചതാണെന്നാണ് മുമ്പുള്ള പക്ഷി നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത് എന്നാൽ എന്തിനാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് എസ് ഐ കണ്ട വഴക്ക് പറയില്ലേ കർഫ്യൂ പിൻവലിച്ചു സാർ എന്തേ അയാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു ആര് ഡേവിഡ് ഡിക്രോസ് എപ്പോ കുറച്ചു നേരമായി വെരി ഗുഡ് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിട്ടും പ്രതി നിങ്ങൾ കറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു സാർ അത് ചിലപ്പോൾ അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നിരിക്കും നോ ആനന്ദ് വളരെ നോർമൽ ആയിരുന്നു പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ അതാണ് ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്താ ഉണ്ടായത് ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആരോ എന്റെ പേര് വിളിച്ചു ആരുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു അടുത്ത് പരിചയമുള്ള മുഹമ്മല തോന്നി പിന്നെ അയാൾ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും 
എന്തോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നാൽ അത് തന്നെ എന്റെ സംശയം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു വാട്ട് യു മീൻ ഹീസ് എപ്നോട്ടിസ്റ്റ് ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാജിക്കുകാരൻ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഉറങ്ങിക്കിടന്ന താങ്കളുടെ മനസ്സിനെ അയാളുടെ മനഃശക്തി കൊണ്ട് വിളിച്ചു പിന്നെ ഒരു സ്വപ്നത്തിലെന്ന പോലെ താങ്കളെ കൊണ്ട് എല്ലാം ജയിച്ചു ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചാലേ പറ്റൂ എങ്ങനെ ഡിക്രൂസിനെ വെല്ലാൻ കഴിവുള്ള മറ്റൊരു ഇപ്നോട്ടിസിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അതിനിപ്പോ ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ഒരു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നഗരത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഡോക്ടർ പ്രഭാകര വർമ്മ അതാണ് ഇതിന്റെ തിയറി ഹിപ്നോട്ടിസം അഥവാ യോഗവിദ്യ ശതാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മുടെ പൂർവികർ സ്വായത്തമാക്കിയതാണ് ക്ഷമയും പ്രയത്നവും കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുന്നു നേത്രങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുന്നു ഒരാളുടെ കണ്ണിലേക്ക് തുറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവരെ മനസ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കും പൂർണനായ ഒരു ഹിപ്നോട്ടിസിന് നേർക്ക് നേരെ കണ്ടതിനു ശേഷം ഏതൊരു വ്യക്തിയായാലും അയാൾ എത്ര തന്നെ അകലത്തിരുന്നാലും അയാളുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാനും എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യിക്കാനും കഴിയും തെലിപ്പതി മെസ്മരിസം തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി രോഗിയെ മയക്കാനും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ മാറ്റാനും ഇന്നത്തെ വിദേശ ഡോക്ടർമാർ ഹിപ്നോട്ടിസത്തെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ദൈവവിദ്യയെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കാപാലികരും ഈ നാട്ടിൽ ഇല്ലാതില്ല ആ നമസ്കാരം സർ നമസ്കാരം ഇപ്പൊ അനന്തന് പടം പിടുത്തൊന്നുമില്ലേ ഉണ്ട് സർ ഇത് എസ് ഐ ബാബു ഹലോ ഹലോ സർ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഓ അതിനെന്താ ഒരു പ്ലീസ് ായിരിക്കാണല്ലോ അയാൾ നല്ല വിൽപവർ ഉള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിരിക്കട്ടെ ഇവിടുന്ന് എന്ത് ദൂരമുണ്ട് അൻപത് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും ഞാൻ വളരെയേറെ സംശയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇനിയും അവിടെ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിരിക്കും പക്ഷേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ബട്ട് എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കോളാം കുറേയേറെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കാനാണ് സാധ്യത പിന്നെ നിങ്ങളെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് അയാളെ പിടിക്കാം താങ്ക് യു സാർ ആ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ എങ്ങോട്ടാ അയാൾ ഇവിടെ എവിടെയോ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകും ഇല്ല രാത്രി പുറത്തിറങ്ങണ്ട പ്ലീസ് രാത്രിയാണല്ലോ ഇവിടെ പലതും സംഭവിക്കുന്നത് വരൂ തർക്കിക്കണ്ട കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ അപകടങ്ങളൊന്നും വലിച്ചു വെക്കണ്ട പോലീസ് കയ്യിൽ കിട്ടിയ കൊലയാളിയെ കാശ് വാങ്ങി പുറത്തുവിട്ട അയാളെയാണ് ആദ്യ വഴി വെക്കേണ്ടത് വരൂ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം വരുന്നേ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി എല്ലാവരും നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചു കാണുമല്ലേ ഇനിയിപ്പോ പ്രൊഫസർ ഉറക്ക വഴികളൊന്നില്ല ലോലോ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാവും പലർക്കും പല വഴി പിരിയാം ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്നവർ അടുത്ത ആളെ എങ്ങനെയും വിവരം അറിയിച്ചാൽ മതി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന് ചുറ്റിപ്പറ്റി മതി നിരീക്ഷണം റൂമിലെത്തിയാൽ വിവരം അറിയിക്കാൻ വാച്ചറോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
എടി കാട്ടുസുന്ദരി ഈ ഡിക്രൂസ് എറിഞ്ഞ വലയിൽ നിന്നും ഒറ്റ മീനും ഇതുവരെ പുറത്തു പോയിട്ടില്ല പച്ചമാംസം ഡിക്രൂസിന് അമൃതിനേക്കാൾ പ്രിയമാണ് ടിക്കാൻ കണ്ട ഒരു സമയം കാലമാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോ അടിച്ചാ പോരായിരുന്നു പ്രൊഫസർ മറന്ന് ക്ഷീണിച്ചു അല്ലേ വെറുതെ മഞ്ഞ കൊള്ളണ്ട പോയി കിടന്നോളൂ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് യെസ് യെസ് ഞാനും ചിന്തിച്ചത് അത് തന്നെ നേരം വിളിക്കാറായി കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങണം പകലാകാം അന്വേഷണം നാളെ അവനെ വലയിൽ വീഴും തീർച്ച ഗുഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് തമ്പ്രായോട്ടാ ഈ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് ഒരാളെ കൂടി കാണേണ്ടതുണ്ട് പോലീസ് അമ്മമാരെ എനിക്കാരെയും പേടിയില്ല താക്കോല് കാണുന്നില്ല ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോ കാട്ടിലോ വീണു പോയതായിരിക്കും ഇന്നിപ്പോ എന്റെ റൂമിൽ തങ്ങാം നാളെ രാവിലെ നോക്കിയെടുക്കാം നോക്ക് പോയി നോക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാനായിരിക്കും സംഭവിച്ചത് എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ തോന്നുന്നു എന്താണ് ബാബു ഡിക്രൂസ് തിരിച്ചെത്തി ജീപ്പെടുത്ത് പോയാൽ ആരാ അവിടെ എതിർക്കാനുള്ളത്
Stop it! Stop it! എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചെത്തിയല്ലോ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ തകർന്നു പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല അല്ലേ മിസ്റ്റർ വാര്യർ അതിലിപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ വിനയനെയും വൃന്ദയെ കൊന്നത് താനല്ലോ ദ്രോഹി അല്ല അതെ മെസ്മെരിസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ വൃന്ദയെ ഈ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തി നിങ്ങളാണ് നിന്റെ പിന്നിലെന്ന് തെളിവ് കിട്ടിയ വിനയനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഹിപ്പാട്ടിസം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ഡിക്രൂസ് ആണ് നിന്റെ പിന്നിലെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് അയാളെ തുറന്ന് വിടിവിച്ചു മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങൾ എന്റെ ചുമലിൽ വെച്ച് കിട്ടിയ ആ മഹാവീരനെ നോക്കി നടക്കുകയായിരുന്നു ഞാനും ഏതായാലും എനിക്കിപ്പോ ഒരു കൊല നടത്തിയേ പറ്റൂ യെസ് ഐ എം എ ഹിപ്നോട്ടിസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ഡിക്രൂസ് ആ തോക്ക് താടിയിടൂ എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് വരെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം യെസ് മൂ മൂ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ ഹിപ്നോട്ടിസം പഠിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഞാനത് തൊഴിലാക്കി കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷ്യശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ആ മറ നിങ്ങൾ മുതലെടുത്തു നോ യെസ് ജന്മന നിങ്ങളൊരു ഷണ്ടനായിരുന്നു ആ ഷണ്ടത്വം നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ട് സൗമ്യതയുള്ള ഒരു ക്രൂരൻ ഇണകൾ ഒത്തിയേരുന്നിടത്തല്ല നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു നോക്കി ആവേശം അടക്കാനാവാതെ വരുമ്പോൾ സൗരത്തിന് കിട്ടുന്ന പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുത്തുന്നു നിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മാന്യതയുടെ മുഖം കൂടി നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ഭയമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ക്രൂരനായ കൊലയാളിയായി മാറുന്നു അതെ ഞാൻ കൊലയാളിയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ മരിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തു കൊള്ളുക ആര് വനങ്ങരുത് ഞങ്ങിയാൽ തോക്ക് താഴെയിടൂ വർമ്മ നിങ്ങളെക്കാൾ ശക്തമാണ് എന്റെ നോട്ടം പോക്ക് താഴെയിടാൻ നോ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ച സാത്താൻ ജയിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു ആദ്യത്തെ കൊല ഇവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം
Thank you.